Hello everyone! Nagbabalik na naman po ang inyong Bibong Plantito, ang inyong kaibigan para magbigay ng mga kaalaman tungkol sa mga halaman at mga paghahalaman. Ngayong puntong ito ay pag-usapan natin ang mga problema na ipinapahiwatig ng mga halaman bagamat hindi sila nakapagsasalita. Subalit ipinapakita nila sa kanila mga dahon ang kananang dinadaing na mga problema na dapat bigyan ng atensyon at solusyon. Ang mga problema na yan ay kagaya ng brown tip, brown edges, mga brown spots sa ibabaw ng dahon, at mga brown spot sa ilalim nito. Ito ay napahiwatig na kailangan nila ang inyong mga atensyon. Kaya yan ang ating pag-usapan at welcome kayo dito sa aking channel! ang mga problema ng mga halaman na ipinapahiwatig sa bawat dahon nito ay ipiflex ko muna ang aking nagawa ngayong umaga. <laughs> Palakpak! <laughs> Diba, diba, diba? Bawat gising ay blessing. Bawat umaga ay gagalaw-galaw para hindi tayo masok. Pandemic pa naman. Dapat tayo ay uh, lumabas sa ating bahay at gagawa-gawa tayo ng mga produktibong mga gawain. Yan ang aking nagawa. Nakapag-repat na tayo ng mga halaman. Kagaya nitong Orlando. Ito yung Orlando na kailangan na natin i-repat sapagkat kailangan nila ng bagong bahay. Mga maluluwang na pat. Kasi dati, itinatanim ko sila dito sa mga polytylene bag kung saan naninikip na sila dito at kailangan na talaga nilang ilipat para mas lalong gumanda at tumubo na maganda. Gaya nito ba diba? So ang dami-dami nila at yung mga polytylene bag na hindi natin sinira sapagat palagi natin sinisave ang bawat mga bagay-bagay. <laughs> So, pinagtamna na natin na mga bambu. Ang mga ornamental bambu na pwede nyo itanim sa inyong bahay. Kung gusto nyo to, kung gusto nyo malaman ang paraan kung paano ito ipaparami. <laughs> Nagka, nagkagulo-gulo na yun abangan nyo, yan ang susunod ko na vlog uh, a glimpse lang muna sa mga nangyayari, ganap dito sa aming bahay, yan, bagong mga edging yan, <laughs> edging uh, ina-edge natin yan nililinisan, ayun pag-usapan na natin ang mga uh, problema ng ating mga halaman na ipinapahiwatig sa uh, makikita natin sa kanila mga dahon, sa so, sinasabi ko na na ang brown tip ay nangangahulugan na ang halaman natin ay over overwatering o sobra ang kanyang tubig sa halaman. So, huwag masyadong bigyan na maraming doon. <laughs> yun lang, brown tip. Ito ang tinatawag natin na brown tip. Kung mapapansin nyo, yan, brown tip. Sa dulo ng dahon niya, ay makikita mo na doon siya ng brown. <laughs> kaya, nga, kaya nga tinatawag na brown tip. So, kung mapapansin nyo, ibig sabihin yan, pag may brown tip ang inyong mga halaman, gaya nito, tingnan nyo. Say, wait, wait, wait. Yeah, yan. Kita nyo ba? Yan, brown tip. Yan, brown tip. Ang ibig sabihin yan ay sobra ang kanyang tubig sa kanyang pat. Kung mapapansin nyo, yan o, oh, talagang basa talaga siya. Dahil sa lately, mga two weeks ago, ay tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Tapos hindi siya isilong sa lilim. So, kaya tuloy-tuloy ang absorption ng kanyang Sobrang tubig o mismo sa loob ng kanyang pat. So, ang nangyari is, magkakaroon siyang brown tip. Ang gagawin mo lang dito is, uh, kukunin mo yung brown portion at uh, ililili mo at iwasan mo muna ang pagdidilig nito sapagkat sobra ang kanyang tubi next naman na problema ng ating halaman ay ang brown edges ang brown edges kung papansin nyo yun tingnan nyo yan sa gilid nito ay nagkaroon siya ng brown pasensya na po kung madumi ang aking kamay sapagkat galing pa lang pa ako sa pagalaw <laughs> So, proweba yan na nagalaman talaga ako. So, yan ang tinatawag natin na brown edges sa gilid ng ating mga dahon. Ang pahiwatig niya ng alaman, ang sinasabi ng halaman natin ay kulang naman siya sa tubig o dilig. So, ang nangyari dito, uh, kabalagtara ng unang halaman, kulang ng tubig o nauuhaw. So, simple lang naman, diligan at bigyan ng tamang tubig o pagdidilig ang ating halaman. Brown edges, kulang sa tubig po. Next na sigaw ng ating mga halaman ay ang pagkakaroon nito ng brown spot, hindi na to brown spot ha, sobra na to sa brown spot yung ibabaw ng ating dahon ng ating halaman ay nagkakaroon ng brown spot o brown, gaya nito ang ibig sabihin yan is too much exposure sa sun 
matindi ang kanyang pagkaka-expose uh, sa sun. Yan ang nangyayari. Yan, kaya nagkakaroon ng brown spot. Sobrang paninilaw talaga niya nito. So ito pala ay halaman ng aming kapitbahay. Sabi ko, aba, kawawa yung halaman mo. Mas, parang namamatay na. Kaya binigay niya sa akin kasi hindi niya daw kayang alagaan. So ito na, kung napapansin nyo, marumi yan. <laughs> Kaya natin tong klinisin, alagaan, paluguin at pagandahin. Yan, brown spot sa ibabaw ng dahon ay too much exposure sa sun. Ang gagawin nyo lang is ilagay sa lilim, itago muna sa araw at muling ibilik sa araw kung ito ay bumalik na sa tunay na ganda. Kaya bigyan pansin ang problema ito. Next na problema ng ating mga alaman ay ang pagkakaroon ng brown spot sa ilalim ng dahon. Ang pagkakaroon ng brown spot sa ilalim ng dahon ay sinyalis ng ating halaman ay nagkakaroon na ng problema sa kanyang mga ugat. Ang ibig sabihin niyan ay nalalanta na po ang kanyang ugat dahil sa poor drainage. Oo, tama. Hindi masyadong nakakadaloy ang tubig sa loob ng pat Uh, kaya ang nangyari is nalalanta. Gagawin mo lang dyan is palitan ang lupa sapagkat ang uri ng lupa ay talagang hindi angkop, hindi masyadong nakadaloy ang tubig o no, kaya ang iyong pat o ang uh, tinatandan nyo na pat ay walang butas o meron mang butas ay eh, talagang uh, medyo ang butas niya ay eh, hindi pa masyadong tama para makapagdaloy ang tubig. Yan lang po kaya bigyan ng pansin ang mga problema na naranasan ng ating mga laman paulit <laughs> Brown tape, uh, sobra sa tubig. Brown edges, kulang sa tubig. Brown spot sa ibabang ng dahon ay too much exposure sa sun. Bra brown spot sa ilalim ng dahon, yan ang ibig sabihin niyan. Poor drainage ng ating mga pot, kaya nalalanta ang mga ugat. Yan lamang po mga kaibigan na maaari kong ibahagi sa inyo na why nakatulong ako sa inyo nakapagbigay ng informasyon at maraming maraming salamat sa pakikisama at sa hindi pala nakapagsubscribe na akin channel please do subscribe my channel pataka na zed and of course pakikalimbang paki push the small bell icon para updated ka sa lahat ng mga videos ko at manonotify ka kung meron akong bagong video at sana naman magbakas kayo mag-iwan kayo ng mga komento para malaman ko ang inyong hinaing at gusto nyo makita mismo dito sa akin channel maraming maraming salamat mga kaibigan always remember that lagi lang tayong masaya at positibo sa buhay sapagat ang may masaya at positibo sa buhay ay may magandang pamumuhay always remember God loves you and pati ka na zed Loves you. Four months to go. Yeah. <laughs> Magwa one year na po tayo mga kapamilya, mga kapatid, mga kapusa dito sa ating channel. Pataka na zad kaya. Be part of this journey. Be part of this milestone. For October 7, 2021 is our first anniversary. Yeah. <laughs> Magbigay na lamang ng comment kung anong gusto nyo makita dito sa channel at mamimigay tayo na mga sorpresa. Ba, sorpresa? <laughs> yes, maraming maraming salamat sa mga sponsors. Mamimigay po kami ng load at mga special packages dito mismo sa ating one year sa Patek NZ channel. Maraming maraming salamat sa mga nakapagsubscribe. At sa hindi pa nakapagsubscribe, huwag kalimutan. Subscribe, subscribe lang po. Libre lang po. Maraming maraming salamat. God loves you. God bless and bye-bye.